再びこの町を訪れてから数週間経った1月の上旬うん私は柿津端大通りにやってきたこれ後日談って日を改めるんですね柿津端大通りに後日談第3章までは無料でできるけど残りの後編は1200円です<笑>家出しているズシコセヒロコを探しに来た時代の長寿霧島の様子を見に来た崩れた高速道路が気になってやってきた。確かハンバーガーショップがあったので行ってみたいな。ハンバーガーショップがあったので行ってみたいな。チョコパイとか食おう。パイとか食おう。地下鉄駅の近くだったわね。マック行きて。お腹空いた。ところで。ところで。そういえばトモヤはエリカルの手紙ではまだ手紙家に帰っていないとのこと。ええー、じゃあもう1ヶ月ぐらい帰ってないんじゃないひろこ心配ね。ひろこ、俺のひろこ。心配ね。まあ、呼び捨てにしてるしな。<笑>ひろこ心配ね。ええー、まあ、ここ、あれ高速道路、あそこの上に乗っかるの高速道路が。そういうことええー、ひろ。<笑>都会的広さ。今思い出しても膝が震えてくるよ。まあ、この辺はね。この辺はでもあんまり物なかった気がする。お店とかもないし。こっち、柿津端方,方面か。まあ、ハンバーガーショップに行ってみようかな。株式会社ベストラ。ベストラ行けんのかなもしかして。いらっしゃいませー。なにこれ。これは、あれですね。<笑>コマーシャルですね。アポの時間よりも早く着いてしまった。私が先よ<笑>私が先に、あれよ。霧島に会う、会うのよ。あれ入れねえ。嘘。ああ。あ、やべ、主演さんいるやん。<笑>やべ。ええー、エレベーターかとりあえず、あ、こっちにあるやん、階段が。とりあえずトイレだな。章をまたいだことによって、尿意が。あ、来てないわ。まあ、行うけどね。マーキング。<笑>ベンザーアップ。霧島ー会いに来たわよー。あ、霧島昨年は大きな地震に見舞われ。あれ誰そして私たちのベストラも窮地に陥った私たちのえ、霧島かそして、その部屋からは誰もいなくなった。え、こんな声だっけあ、でも、こんな顔だったわ。黒いシャツに赤いネクタイだったわ。ここに集まっている君たちだえ、でも、こんな茶髪だったっけそして今私たちはこうやって震災前に。なんとか立て直してるのね。私のことを覚えてるかな白眼鏡もいるわ。この世に風評で取引を切られていく中で、ベストラを信じて戻ってきてくれた君たち。一人一人のおかげだ。はい、つって。今年は、ベストラが今まで以上に歌え霧島歌えよ<笑>取引を切っていった奴ら長え話ここを見限っていった人間に分からせるんだ長えな分からせるんだここ<笑>いつ何時もくじかれることはないということ熱いなおあ、乾杯の挨拶かよ、今の。乾杯力強。こんな力強い乾杯の温度聞いたことない。あ、うまそう。鳥、鳥うまそう。パ、パン、パンもあるけどなんか浮いてるな。<笑>えー、食べていいの社長。霧島社長。私のこと覚えてるかなあ、時。<笑>どこかで見かけた顔だな。え、覚えてる震災の時にこの後こんな声だっけしていたやつだなそうそうですう俺は復活してやったぞどん底からよかったですね
。よ,よ,よ,よかったですね。ファンです。俺の邪魔をするやつは弾き飛ばすまでだ。そう。ゲリなんだかんだいいやつだな。<笑>こんな、こんなちょっとあっただけの、もぞみに対しても、こんな風に喋る。やっぱ大物なんだな。てか、ここオフィスだったところか。こんなこともできちゃう。ええー、私も食べたい。ローストビーフは私のものよ。いいえ、私よ。<笑>ええー、でもここ、こんな、あ、カーテンで仕切られてるのか。なんか狭くなったと思ったら。ええー、相馬部長。相馬部長とかいたな。ゲイシマ社長は出かけたようだが君は一緒に行かなくていいのかいプライベートビジネス絡みなのだろうえー、社長の先見性や相手を納得させる力はすごいですよ。岡本くんのところの社長室も社長の行動力に合わせて、スタッフが大幅に増えて束ねるのが大変だろう。そうは部長もボードメンバーとして直接経営に参画されることになり大変そうですね。お互いキリシマ社長を盛り立てて、ベッサラの躍進のために頑張ろう。はい、改め本年も。あ、新年会かこれ。新年会だって。一体どういうことよはっきりしなさいよ。そうよ、そうよ。<笑>そうよ、そうよ。あー、食べたい。巨大な肉こちら。すげえ、うまそう。こんなでかい鳥何これ何の鳥怖わ。<笑>えー、でもなんか、食べ物凝ってるなぁ。すごーい。あ、美味しそう。マカロンとかドーナツとかある。ええー、いいなー<笑>食べたい。あれ誰ちょっと君え、誰社長と話していたけど親しそうねなんだこいつ私こういうものなんだけど誰で週刊報道のライターをしている本田週刊報道よろしくねなんかライターとかって過去作にいたけどその人かな君違うかなここの従業員さんなんでお前はいるんだよ<笑>ええー、ライバル企業のものよ。ライバル企業のものよ。そうよ。え君、ケルベロスの人あ、ケルベロスもまだあるんだ。よく話がで,きるわね、でしょう。モゾミは、やっぱりまだニートなのかな。何レストラは7月の地震でデータセンターが破壊されたという噂が流れて。流れました。多くの取引先や金融機関が一斉に手を引き、資金繰りが発火した。そういうことだったのか。一時は従業員もいなくなり、破綻したと言われていたの。<笑>なんかここすごい。霧島社長夜の八時ぐらいにやってる。なんかちょっとミステリー系のドラマっぽい。業績も好転した。<笑>そうなんだ。市場も交換して、ベストラ株は連日のストップだった。ああ、難しい話ね。難くなっちゃう。今や時の人。そうなんだ。<笑>なんか引っかかるのよね。そうかな。震災の危機から短期間で会社を救ったのは。霧島社長の手腕でしょうけど。そうかな。それにしては。手際が良すぎるわね。あまりに短期間で資本提携をまとめたのは不自然だわ。何か不正の匂いがするわね。さすが霧島社長だわ。社長だわ<笑>うっとり。そうね、さすがね。何よ、あんた。私は今回の短期間で業績が発展したことについて、霧島社長の手腕を調査しているの。そう。霧島社長についてどんな細かいことでもいいから、情報が入ったら教えてほしいの。どうしよっかな,<笑>大きな情報え、俺お礼は弾むわよ。わかった。協力するわ。協力するわ。モスミのマフラーの巻き方どうなってんの<笑>きつすぎないか<笑>なんだあいつ。歩き方が尺に触るわ。ライターからの依頼。へえ。このライターに合わないで出ちゃうってこともありそうだな。社長の部屋この辺だよね。入ってみよう。なんかあるかも。ふ<笑>、不用心ね。おディアルモニターだ。<笑>ディアルモニターっていうのこういうのを。えー、これで、VTuber の配信を、あれね、窓いっぱい<笑>、開いて、同時視聴しているのね
<笑>知らんけど。ま、いいわ。あとはなんもないかな。なんか落ちてそう。あー、なんか落ちてるわ。指揮者コンパスだわ。<笑>なぜ指揮してるとかけてるのか。あこの歌声は、まさかシンガーソングライター髪伸びてら。ブラボー。あれ違うこっちだ<笑>こっちがシンガーソングライターだ。なんでシンガーソングライターがシンガーソングライターの歌を聞いてるのそう。そう。この人とあんまり仲良い,いイメージない。そっちのマック行って話そう。私は少しでもみんなを元気づけられるよ。友達のサキと一緒に。サキちゃん。誰？サキちゃん誰？ところであなた、前に私が話していたこと覚えてる？覚えてる？女性ばかり歌ってる二人組の話？歌うのに可愛げはいらない。そうよね。<笑>なんだっけ忘れちゃった。まあでもやよいちゃんのことが気になるし。二人組の話聞いてみる。そうよ。そうなのよ。どうなったの。え、捕まってないのかよ。よく知ってんな。一人でいると危ないから。今は私も友達と一緒にいるのよ。物騒ね。さっきもこの通りを。高校生ぐらいの女の子が。ひろこ。ひろこちゃんが危ない。ああいう子が。一番心配だわ。そうね。あ、ごめんね。<笑>演奏ごめんね、さきちゃん。続けて。二人組について何か手がかりがあったら教えてね。わかりました。いや、ひろこちゃんが心配だよ。へえ。どうですか？曲は素敵な歌ね。本当ね、なんか。ギターじゃないような音もしていて素敵ね。本庄さき。<笑>全然ギターの音入ってない。ピアノ<笑>。ミキちゃんの演奏はまだかな。あ、ファンも来てますね。ギターコンだ。<笑>ギターコンももらっていく。え、これギターかいや、ピアノだな。<笑>ピアノに聞こえますね。ひろこちゃんおるかイライライライラ。なんか待ってる。何を待っているんだこいつか。一年前の今頃は数ヶ月後にあんなことが起きるとは思ってもいなかった。そうですね。この辺がマックね。てか地下鉄にもしかして入るのかなこっから。いらっしゃいませー。あれ違うか。えなんと言っても、何ジーズえー、うまそう。お腹減ってきた。あ、ハンバーガー買えるようになってる。えー、えー、チーズバーガーが好き、私は。これ、ひろこちゃんと食べよう。オレンジジュースも、あ、やべ、お腹鳴った。照れる。食べ物の場面でお腹鳴るのが、照れる。<笑>ハンバーガー好きな高校生。へえー。ハンバーガー買えなかったもんね。え、めっちゃうまそう。わあ。お腹鳴る。<笑>お腹が鳴るよ。あれひろこもしかして。おひろこちゃん。ごめん、お腹が鳴っているところ。ええー。何してるのこんなところで何をしているのやべえ。ほっぺたぶったから気まずい。私に何かよ。どうしたの、ひろこ。ひろこちゃん。カバンが、椅子を突き抜けているが気にしないで。ええー。エリちゃんが心配してたよ。意外にも。意外にも心配していたよ。日が先生が亡くなった途端、急にこぶって。ひろこちゃんからしてみれば、そういう感じか、確かに。早くどこかに行ってくれないどうしたのもう。<笑>よしこの
。今度は、右頬だベン<笑>左だった。二<笑>回目。バン<笑>ああ、そんな風に思ってるんだ。まあ、そう思っちゃうかもな。<笑>一回立ち上がったのにもう一回座ってるもちみ。まあ、罪悪感になっちゃうか。そうだよね。卑屈な子になっちゃったな。<笑>まあ。ひろこちゃんが死のうとしなければ、比嘉先生は死ななかった。そう、続編にも出れた。そういうことです。新年のベストラでした。2月。2月。日を改めがち。私は再び、この町を。そして、水蓮公園を。望み、忙しいのかな<笑>週末にしか来れないのかなそれは、あけみさんに会いに来たのよ。風間智也に似た男性が気になっているからよ。てか、かなえちゃん出てこないのひろこを探して、うちに帰らせるためよ。これといって目的はないわね。ちょっと来てみただけよ。行きましょう。さあ、行きましょう<笑>なんだろう、これ。二周目もう一回、出会った人たち、に会いに来たのでも、ともや、ともやっぽい人、あれだよね。ちょっと待って、お腹空いてるわ。これ、お腹空くとかあるのか。おーいお腹空くとかあるんだ。えー、じゃあ、ハンバーガー。わー、うめえ。うめえよ。オレンジジュースものも。うめえ。<笑>食べた、食べた。このお店よね。ここが回転していれば。えー、あけみさんもいいんだけど、ともや。今回はともやいるんじゃないブイーン。会いに来たわ。いらっしゃいませ。えーと、ともや。風間ですかいるんでしょえー、終日外出だよ。あんだよ。ともや気になるわね。まあこれは多分、あけみさんにもう一回会いに来たんだろうな。あけみー。お。あ、いるわ。あ、あなた。かわいい。人を指さすんじゃない。<笑>お礼ができなくて困っていたのよ。かわいいわ、あけみちゃん。推し。はい、これ。え、なにえぇーどどどどどどきー今日はどうしたのモテるなぁ、こいつ。ベストラという会社と霧島社長について調査しています。山内ひろ子という女子高生を探しています。あけみさんに何かお願いされるために来たんだよ。あけみさんに何かお願いされるために来ました。そうだよ。推し。お願いあるんかい、ね、あるのえこの店で働いてもらっうそたぬ吉が欲しかったのよ<笑>そんなイベントがあるのなんて冗談よあ、びっくりした。まあ、この、あ、ごめんお腹なかって。もう、この子の,この,この明美は茶目っ気があるんだから。あさみ駅ってどんなんだっけ思い出せない。駅あさみ駅あ、でも、かなえちゃんに会った地下鉄でもあれは、あけぼのうつぎ的なあれだよね。あれ、下町があった場所かな思い出せぬ。思い出せぬぞ。この人、この人、この前出てきた人だ。どこかでお会いしたことがありますね。12月の雪の夜にあなたから道を尋ねられました。<笑>やはり、この人、前作の
人か、聞けるのかな首都島と富坂市で、あなたに会ったことがあります。そうですか、君もいたんですね。ところで、自己紹介するか。私は自分の名前を伝え、昨年7月の大地震の時にたまたまこの町に言わせたこと、12月から時々この町にやってきていることを彼に伝えた。そうなんですか、君も大変だったんですね。あ、須藤なんか聞いたことある気がする。須藤正幸、報都新聞の記者をしています。ところで、朝顔交差点に花を備えに行くと言っていましたね。昨年夏の地震で友人が亡くなったとの話を聞き、花を手向けに行ったんだよ。本当はもっと早く行きたかったんだけど、海外にいてすぐには行けなかった。そうなんですか。仲が良かったんですか首都島のお自身の時に出会ったんです。日がという名で高校の先生をしていたはず。わかるよ。あの時は、寒かったのかな。いや、あれかな。いやー、いつのシリーズだ。記憶が曖昧だけど。遊園地に、行ったりしてたよね。でも高校のシーンもあったよな。あれは冬だった。ところで、自分も日がなつみと会っていたんですよ。弟さん思いだったこと、弟さんに会ったことなどを伝えた。そうなんですか。日がなつみは生徒をかばって、彼女らしいな。そう言うと、須藤さんは寂しそうに笑った。そして一層悲痛な表情で、春彦くんはさぞ辛かっただろうな、とつぶやいた。そうだね。報道新聞は週刊報道と関係ありますかえー、週刊報道は報道新聞社が発行している週刊誌だよ。そうなんだ。じゃあ、本田良子という人に頼まれたんですけど、ベストラの V 字回復に関する情報を探しています。んだが、彼女は僕の後輩だよ。それは申し訳なかったね。先輩の僕が言うのもなんだが、彼女には関わらない方がいい。そもそもこんなことをいきなり社外の人に頼むなんて、本田のやつどうかしている。確かに。正論。うわぁ、あなたはベストラの V 字回復についてどう思いますか確かに不自然だと思うけど、霧島社長やベストラ社がやっていること自体には問題があるようには思えないな。ただ、本田には彼女なりの確信のようなものがあるのかもしれない。当時ベストラ社は従業員が大量に退職したという話だから、元社員の中には会社に恨みを持っていて、入試困難な情報を話してくれる人間がいるかもしれない。なるほど。あなたはどうして今日はここにいるんですか君も知っているかもしれないが、7月の大地震の時にこの町で人身売買を企てていた組織があったんだよ。スネークスネークね。僕はあの組織が摘発されてから、組織の本拠地がある国に行き情報を集めていたんだ。ほう。え、ともやじゃないそれは。えー、そろそろ僕は行かなきゃ。くれぐれも本田良子に巻き込まれないようにね。わかった。あいつはもう、知らん。出会ったら、平手打ちしてやるよ。何してんのあれいるじゃんえ河村さんどうしてくれるんですかおじさん、河村と言うならしい。私に言われても私にはどうすることもできない。わかってくれ、風間。風間にの男、というよりも風間本人らしい。とにかく私はこのままで済むと思っていませんよ。今日のところはこれで失礼します。風間ともやは去っていった。二人のやりとりを見ていた私は河村さんに、ええー。風間と知り合いなんですか風間と仲がいいんですね。風間という男があなたを脅しているように見えましたが。まったく風間という男は恐ろしい奴ですよね。恐ろしいといえば恐ろしいともいるかな。くす。彼とは以前一緒に仕事をしていたんだよ。えスネークスネーク河村さんも人身売買組織の一員ってこといや、こんな気弱なおじさんがまさか。風間に脅されて協力させられたに違いない。意外とこのおじさんの方が告白人だったりして、レストラされたのは嘘ってことか人生売買組織から一切されたってことか実は以前の勤め先が人事売買組織ってことだよね。いやいや、勝手な妄想やめておこう。ええー。<笑>これ、選択肢のあれっていうより、こっからどんどん<笑>考えが深まっていってるように見えるんだけど。<笑>ええー。告白人かな私もそろそろ行こうかな。そう言うと河村さんも立ち上がった。そして一言。先日
。あなたに言われて家でやれることがないかを考えました。最初は家族に邪魔者扱いされていましたが、掃除や弁当作りをしているうちに少しずつ居場所ができました。今から夕食の買い物をしてから帰ります。ありがとう。ごきげんよう。えー、悪い人には見えないが、実は極悪人なのかもしれん。ていうか、ともや、何やってんのあいつ。<笑>普通に。今日は外出するって言ってた。一応、覗いてみるともやず、会社。ともやず会社。います風間いますな、どっか行っちゃった。うーん、なんか最終的に、この後日編の最終的に、何か絡んできそうね。風間がまた。絡んできそうね。じゃあとりあえず、あざみ駅の方に行っちゃおうかしら。多分今ので、フラグというか、イベントは見たんじゃないかしら。あざみ駅方面。え遠いからバスで行こっかな<笑>そうなんだ。あざみ駅って、あ、まあ、確かに結構、後半だったよね。あれバス停がない。あ、あ、そっか。車線が違う。<笑>ドガーン車線が違うね。こっちだ、こっちだ。ここからよーし、乗るよね。行きましょう。行きましょう。